Good morning, dear students. Welcome to IIT University. Today, my topic is cultivation of tube roots, part one. Your course code four five zero six. Your subject name: Production Technology of Cotton Root Flowers. Presented by Mr. Rajkumar Chowdhury, Assistant Professor, School of Agriculture, IIT University, Bali, Madhya Pradesh. Unit second lecture number seventeen. उम्मीद करता हूँ कि आप घर पे स्वच्छ सुरक्षित हैं। आज हम जिस ऑनलाइन मोड में चल रहे हैं, आप लोगों के साथ में उपस्थित हैं। IT University के द्वारा हम सब को एक ऑनलाइन मोड पे लाया गया है जिससे किसी भी प्रकार से किसी भी बच्चे का नुकसान हो सके एलएमएस के माध्यम से हम आपके वेबिनार्स कंडक्ट कराते हैं इसके साथ साथ पीपीटी लेक्चर वीडियो के द्वारा आपका किसी भी प्रकार से पढ़ाई का किसी भी प्रकार से नुकसान हो इसके लिए हम आपके साथ ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से जुड़े हुए हैं उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा अभी तक जो बनाए गए वीडियो आपको पसंद आए होंगे और इसी उम्मीद के साथ में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आज हम किस इस वीडियो के द्वारा कल्टीवेशन ऑफ टीवरोज को हम आज जानेंगे कि हम सबसे पहले जानेंगे कि आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं आउटलाइन की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि क्या हम आज पढ़ेंगे आउटलाइन की तरफ बात करते सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जानेंगे टीवरोज के बारे में उसके बाद जानेंगे एरिया एंड डिस्टिंगशन एरिया एंड डिस्टिंगशन से तात्पर्य हमारा कि कितने एरिया में है कहाँ कहाँ पे इसके खेती की जाती है इसको किस प्रकार से इसको उचित प्रकार से इसका प्रोडक्शन किया जाता है बोटनिकल डिस्क्रिप्शन के बारे में जानेंगे टाइप्स ऑफ कल्टी टाइप्स एंड कल्टीवर्स को जानेंगे साथ ही साथ जानेंगे क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट क्या है किसी भी क्रॉप के लिए यह अब बहुत ही अति आवश्यक होता है कि हम जो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट होती है कि किस प्रॉपर टेम्परेचर पर किसी भी पौधे के लिए एक आइडियल टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर वह जिस पर वह ग्रो करता है जिस पर बेटर प्रोडक्शन और प्रॉपरली उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट प्रॉपरली होती है इसके साथ ही साथ यह भी आवश्यक है जानना सॉइल की रिक्वायरमेंट क्या है किसी भी क्रॉप के लिए आवश्यक है कि हम सॉइल की रिक्वायरमेंट को जानें जिससे कि हम उसको बेटर प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं साथ ही साथ हम जानेंगे स्पेसिंग क्या है किसी भी क्रॉप को हम लगाते हैं तो प्रॉपर डिस्टेंस को हम मेंटेन करके और इसके बाद जानेंगे प्रिपरेशन ऑफ फील्ड की फील्ड की प्रिपरेशन इस प्रकार से करते हैं किसी भी क्रॉप के लिए आवश्यक है कि हम खेत की जुताई फील्ड की जुताई हम बहुत अच्छे से करें जिससे सॉइल भरभरी हो जाए किसी भी प्रकार से कंकड़ पत्थर ना हो उसमें साथ ही साथ उसमें हम वायुम को भी ऐड करते हैं और एन को भी हम फील्ड प्रपेशन के टाइम पे ऐड करते हैं ध्यान ये रखा जाता है कि नाइट्रोजन को कभी भी हम फुल डोज में नहीं देते हाफ डोज हम नाइट्रोजन को उस टाइम पे देते हैं जब हम फील्ड प्रपेशन कर रहे होते हैं और पी एंड की का डोज हम एक बार में फुल फील्ड में देते हैं तो हम जानेंगे फील्ड प्रपेशन के बारे में चलते हैं सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ बात करते हैं हम साइंटिफिक नेम की पॉलियंथस टीवरोड अल्फ बोटानिकल नेम या साइंटिफिक नेम क्या है पॉलियंथस टीवरोड फैमिली की अगर बात करें तो एमरालिडीसी कॉमन नेम क्या है टीवरोज है हिंदी नाम इसको रजनी गंधा कहते हैं टीवरोज ऑक्वापीस है बहरी सिलेक्टिव एंड स्पीशल कोर्स अमाउंट टी ornamental bulbs plant for its beauty elegance and sweet pleasant 
threat. It has a great economic potential for cut flower trade and essential oil industry. Due to their great demand, it is currently cultivated in most of the tropical and subtropical country of the world. India has a long tradition of floriculture. Tubers is a native of Mexico from where it spread to different parts of the world during the 16th century. Asia distribution can be talked about. Tubers is cultivated in large scale in France, South Africa, North Carolina, U.S. and in many tropical and subtropical area including India. In India, the commercial cultivation of tuberose is done mainly in Mysore, Karnataka, East Godavari, Gantu, Chittor, Andhra Pradesh, Coimbatore and Madurai, Tamil Nadu, Pune, Chalabamara, West Bengal. At present, the total area under tube growth cultivation in country is estimated to be about 3,000 hectares. हमारे बिस्ट लेवल पे काफी जगह इसका कल्टीवेशन किया जाता है जैसे कि फ्रांस साउथ अफ्रीका में नॉर्थ कैरोलिना में यूएसए एंड मैनी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया इंक्लूडिंग इंडिया अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ टी ब्रोज का कहाँ कहाँ पे होता है मैशु कर्नाट इसके अलावा ईस्ट कोदावरी गुंटूर चित्तौर आंध्र प्रदेश तमिलनाडु पुणे इसके अलावा काफी जगह इसका वेस्ट बंगाल में भी इसका प्रोडक्शन या खेती की जाती है बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन ट्यूबरेज इज हाफ हार्डी पेरिनियल बल्बस प्लांट Bulbs are made of scales and leaf bases and stem remain. Uh, stem remains constantly within the scale. Roots are mainly adventitious and shallow. Flowers have a funnel shape, perianth and are fragrant, waxy white about 25 mm long. Stamens are six in number of the three lobular, ovules numerous and fruits are capsule. Types and cultivars के दम बात करें। There are three types of tuberous. तो इस कौन कौन से हैं? First है single with one row. Kerala segments. Second, semi double wearing flower with two to three row of Kerala segment. Three, double having more than three rows of Kerala segment. Now, we talk about the climate requirement. Ki. जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी कि क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट किसी भी पौधे के लिए इतनी आवश्यक होती है उसकी उचित प्रकार से उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उसके जर्मनेशन के लिए उसको प्रॉपरली उसके रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट के बाद टी ग्रोज ग्रो इन माइल्ड क्लाइमेट Without extreme of high and low temperature, even though 
it can be grown under wide range of climate in india the commercial cultivation of tea rose is mainly confined in warm humid area with average temperature ranked without extreme of high and low temperature even though it can be grown under wide range of climate conditions in india the commercial cultivation of tea rose is mainly confined in warm humid area with average temperature range of 200 to 350 centigrade तो हम बात कर रहे थे इन इंडिया द कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ ट्यूब इज मेनली कॉन्फिंड इन वार्म ह्यूमिड एरिया विथ एवरेज टेंपरेचर रेंज पर हम बात करें सॉरी very low temperature and frost also damage the plant and flowers to grow grow well in sun situation to hum baat kar rahe the climate requirement ki to kaafi ati avashyak hai to grow grow in wild climate without extreme of high and low temperature even though it can be grown under a wide range of climatic condition very low temperature and frost also damage the plant and flowers to grow grow well in sun season uske baad hum baat karte hain soil requirement ki tuberous tuberous grow tuberous grows in wide range of soil its cultivation can be can also be extended economically in almost a unproductive soil affected by salinity and aridity loam and sandy loam soil have a pH range of 6.5 to 7.5 with good addition and drainage are considered suitable for its cultivation loam and sandy loam soils having ph range from 6.5 to 7.5 with good addition and drainage are considered suitable for its cultivation this soil should be rich in organic matter and retain sufficient moisture for proper growth a biome and leaf are in proper proper uh, proportion of to ratio 1 ratio 1 should be used to humne jaise ki baat ki thi soil requirement kafi mahatvapurna hai hamare kisi bhi crop ke liye ki hamari jo crop hai wo kis prakar ke सोइल में हम उचित प्रकार से ग्रो कर सकते हैं तो ये हमें पता होना चाहिए कि किस क्रॉप के लिए कौन सी सुटेबल मानी जाती है तो ट्यूबरोज ग्रो इन वाइड रेंज ऑफ सोइल इट्स कल्टीवेशन कैन बी एक्सटेंड इकोनॉमिकली इन ऑलमोस्ट अप ऑन प्रोडक्ट सोइल इफेक्टेड बाय सैलिनिटी एंड एरोडिटी लॉम एंड सैंडी लॉम सोइल हैव अ पीएच 5.6.5 टू 7.5 बिग गुड एरिशन एंड ड्रेनेज आर कंसीडर्ड फिटेबल फॉर स्कल्टीवेशन किस प्रकार की सोइल्स लॉम एंड सैंडी लॉम सोइल और इसका जो पीएच है वो कितना होना चाहिए 6.5 टू 7.5 इसके साथ में गुड एरिशन विद ड्रेनेज फैसिलिटी होनी चाहिए जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए इस सोइल शुड बी रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड रिटेन सफिशिएंट मॉइस्चर ऑफ प्रॉपर बात करते हैं स्पेसिंग की द 
bulbs are planted at a spacing of 30 into 20 centimeter or 20 into 20 centimeter at a depth of 4 to 6 centimeter. The bulbs are planted keeping spacing pay 30 to 20 yeah 20 to 20 centimeter depth. Depth kidney 4 to 6 centimeter. 40,000 to 50,000 bulbs are required for one acre planting of tree. एक एकड़ के लिए कितने 40,000-50,000 बल्ब की रिक्वायरमेंट होती है प्लांटिंग की। सीजन की अगर बात करते हैं प्लांटिंग डन इन द मंथ ऑफ मार्च टू अप्रैल इन प्लांट एंड अप्रैल टू मई इन ईयर। तो प्लांटिंग सीजन की बात कर रहे हैं तो हमारे दोनों ही सीजन के लिए अलग अलग अगर हम बात करें प्लांटिंग डन मंथ ऑफ मार्च टू अप्रैल प्लान एरिया के लिए मार्च टू अप्रैल में और हिल एरिया के लिए अप्रैल से मई सीजन प्रिपरेशन ऑफ फील्ड जैसा कि मैं आप लोगों के साथ चर्चा कर चुका हूँ कि प्रिपरेशन ऑफ फील्ड के बाद में फील्ड should we plow deep to go till why 2 to 3 plow 45 cm properly made the field is left from uh, the field is left for 15 day that destroy the weeds and insect pest well rotted cow dung or by a manure at the rate of 50 tons per hectare should be Incorporated in this. After field preparation, the plots of approximate approximate size should be prepared. The field preparation, after that, uh, after field preparation, the plot of approximate size should be prepared. तो जैसे कि हमने अभी चर्चा की थी कि किसी भी फील्ड के लिए अति आवश्यक है उसके दो से तीन जुताई की जाए जिससे वो सोयल प्रॉपर्टी हो जाती है इसके साथ साथ में ऑर्गेनिक मैन्यूअर्स में प्रेजेंट होने चाहिए इसके साथ ही हम एबायोम को उसी टाइम पे हम ऐड कर देते हैं फील्ड में और एन पी की का नाइट उचित प्रकार से उसकी जुताई करने के बाद उसमें मिट्टी को जब भरा हो जाता है तो उसको हम फील्ड को रेडी करते हैं क्योंकि फील्ड का हमारा काफी अति महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है किसी भी क्रॉप के लिए तो इस प्रकार से हम फील्ड की प्रिपरेशन कर सकते हैं तो अभी हमने जाना कि फील्ड की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं इसके इंट्रोडक्शन उसका बॉटनिकल क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन तो हमें पता होना चाहिए कि किस प्रकार से जैसा कि हमने भी चर्चा की स्पेसिंग के हमें प्रॉपर स्पेसिंग पे प्लांट को लगाना चाहिए कि वन वर्ल्ड्स कितने हमने चालीस या सौ पचास या पर सारे कॉल पर बने आकर के लिए हमें और सब किसी प्रकार स्पेसिंग थर्टी टू ट्वेंटी सेंटीमीटर या ट्वेंटी टू ट्वेंटी सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ फोर फोर टू सिक्स सेंटीमीटर सीजन क्या हमने बात की थी मार्च टू अप्रैल प्लान रीजन के लिए ना अप्रैल टू मई इन हिल्स के लिए साथ ही साथ हमें सोइल का टेस्टिंग भी बहुत अति आवश्यक है सोइल का टेस्ट करना चाहिए जिससे कि हम किसी भी भू की उर्वरकता शक्ति को जान सकें कि हमारे फील्ड में हमारे खेत में पहले से कितनी उसमें एन के मौजूद है साथ ही साथ हमें पता चल जाता है कि पहले से कितना मौजूद है और हमें कितना और लेना है तो ये काफी महत्वपूर्ण होता है हमें जानना 
इसके साथ ही साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा आप उसके साथ हमने डिया डिस्कस किया वीडियो के द्वारा और इसी उम्मीद के साथ में हम ये हमारे रेफरेंसेस हैं जो कि किसी क्रॉप के लिए आवश्यक होते हैं रेफरेंसेस जानना कि हमने जो मटेरियल लिया है वो कहाँ से कलेक्ट किया आप लोगों के लिए उम्मीद करता हूँ कि आप घर पर सुरक्षित होंगे और इसी उम्मीद के साथ में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा जिसका नाम होगा हमारा कल्टिवेशन ऑफ टीवरोज पार्ट सेकेंड जिसके आगे हम जानेंगे